Deus nos livre das más línguas. Uh! E das bocas abertas. <risos> Ai, mulher, estou com uma daquelas... Estive ali sentada ao sol. Um bocadinho. Depois, assim que o sol começa a ficar assim mais fraquinho, fica logo frio. Não sabem o que me aconteceu hoje. Levantei-me e não tinha energia nenhuma. Está aí alguém a mandar-me mensagens. E eu não desativei isto, é sem filtros hoje. E hoje foi uma outra mensagem. Ai, meu Deus. Agora a porta aqui abre isto. Outra mensagem. Energia para te dar para ver se Ai, meu homem, o que acabou de chegar agora? Os vão ficar ali. Tens de me ir ajudar? Ah, pois. Tinhas aqui Ela a... teve que levar o que é um... Ela teve que levar o que é um... ao veterinário. De urgência. Ah, bem, isso é que é o melhor. Carlos, eu já tive dificuldade em tirar os bancos. Agora eu imagina... Está a vida mandou. Agora imagina metê-los. Então se eu tive dificuldade em tirá-los... Eu filmei para vocês tirar os bancos. Isto é assim, estão a ver? Às vezes, quando estou a fazer um vídeo para vocês, tenho que começar várias vezes. <risos> o homem anda em modo de trabalho, não dá para ver nada que tem. Além a luz. Ah, ça va, va le faire, bordel de mim. Mais uma. Que passagem, o telefone! Estou a gravar, Carlos! Estava ali um gesso, cuidado! Arrete! Como as pessoas vêm começar a festivar, deixa-me um espetáculo! É bem! Oh, Carlos, esta parte vou ter que cortar! E fogo de medo! Carlos! Hoje o dia não está a bestas brincadeiras, mas tenho que responder aqui uma mensagem. Espera aí. Isto... Vou-vos contar o meu dia. Naná. Ah, só um bocadinho. Ui. O, U, I, voilà. Voilà. Pronto. Agora estou aqui convosco, não vou fazer mais cortes nenhum. Vou conversar aqui um bocado com vocês. Aí vem ele outra vez. <risos> E vem eu. Putain, isso é isso, é para possível. Não sei que é mais isso, não? Deixaste-o no carro e eu trouxe e está ali pendurado na cadeira. Graças, amigo. Mandas-me um beijinho? Olha aí, tchau. Olha assim. Carlos. Beijo queigado. Bom. Agora, hum, ele até com roupa velha de trabalho é sexy, o meu homem. Quando a gente gosta, né? Vê? Acha tudo lindo. Tudo, tudo. Enfim, abafa o caso. Suas curiosas. Queriam saber tudo os detalhes. Não conto mais. Pronto. Bom, meninas e meninos, senhoras e senhores, hoje vai começar um vídeo de conversa. Elvira, já estás aqui há 10 minutos a falar e agora que estás a dizer isso, opa, oh, eu hoje estou para estes lados. É um bocadinho, desculpa, lá. Uh, 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 uh. Isto está mal. Tenho que ir fazer um café porque isto está, está muito mal. Não sabe o que me aconteceu. Conta, Elvira, nós estamos a certeza que vamos ficar a saber porque tu vais nos contar. Bom, sim, senhor. Olha, estava aqui com aquela, naqueles dias, assim, moles, como um figo. telefone na minha nora. Elvira! Estás em casa? Ui? Estás ocupada? Não. Tipo, nem que a gente esteja, né? Os nossos filhos nós dizemos sempre que não estamos ocupados. Estamos sempre disponíveis. E se estamos ocupados, desocupamos-nos, né? Vocês também são assim para os vossos filhos? É que eu preciso do, de ti e do carro. Está bem, vamos. Lá fomos nós, fazia duas horas de caminho. Uma hora para um lado, mais ou menos. Eu também agora já não conduzo como quando era rapariga nova. Linda, jeitosa, maravilhosa. Agora já conduzo como uma cota. Respeito, a, a sinalização, o limite de velocidade. Eu agora sou muito, muito, porto-me muito bem. 
Muito bem. E então, um caminho que podia meter 40 minutos e meto uma hora. Pronto. Mas vamos bem, viemos bem, é o que importa, não é? É. Fomos lá comprar um móvel. Chegamos lá, telefonamos à pessoa, diz a pessoa, ah, é os meus pais que vivem aí, eles vão dar o, eles vão dar o móvel. E nós as duas sentadas dentro do carro, todas contantes, dissemos bem, os velhotes, que nós não sabíamos quem era, os velhotes, os cotas, vão nos trazer o móvel. Ah, deixa-me rir, deixa. Veio a rapariguita aqui embaixo, ao fundo das escadas, à porta, e diz-nos assim, faz um sinal, venham. Nós, mal, descemos do carro, aproximamos-nos, opa, começamos a subir aquilo era uma escada sem fim. Primeiro andar, segundo andar, terceiro andar, quarto andar, sem elevador. Oh, criaturas, pegamos no móvel, eu e ela, minha nora, toca a descer do quarto andar para baixo com o móvel às costas. Ai, meu Deus, uma... De marcha atrás e uma de marcha à frente, né? é? Toda a gente sabe como é levar um móvel a dois, Elvira. Não precisas de tantos detalhes, mas eu gosto dos detalhes de todos. Bom, ao chegar aqui em baixo ia-me matando, mulheres. Saltei dois degraus. <risos> que caraca. A pegar no móvel, em vez de pôr o pé no degrau logo atrás, meti no outro, olha, ia... nem sei como nos seguramos. Depois lá o metemos dentro do carro, tiramos os bancos e... E lá o metemos dentro do carro, lá o, fomos, lá o fui levar à casa da minha nora e do meu filho. Quando lá chegamos, toca a subir para o, para o segundo andar, naqueles imóveis velhos, com as escadas estreitas, toca a subir o móvel por aí para cima, mas as forças já eram menos. Estávamos a ver... Enfim, lá conseguimos levá-lo para cima. Chegamos lá em cima, aquilo tem uma entrada, quando se entra para dentro do apartamento, aquilo é ambíguo, é atípico, não entra assim, nem né? o móvel devia fazer para aí 1,80m de comprimento, o gajo não dava a volta, e eu disse, ó, oh, que caramba, tivemos que o tirar todo para fora, fui buscar um cobertor, <risos> aquelas mantinhas do sofá, estão a ver, deitei-o ao chão, pusemos o móvel de cima do cobertor, levantamos o móvel assim, e o móvel entrou assim de pé pela porta... <risos> E depois ela só segurou o móvel e eu puxei por a manta. Lá foi o móvel para dentro de casa. Olha, lá ficou. Depois viemos embora para casa porque o meu homem, o Carlitos, precisava do, Carlos, do carro para ir trabalhar. Teve que esperar porque a gente tinha o caminhão, não é? a carrinha. E depois só chegar a casa. Lá fui levar o carro com, tri... com as ferramentas todas para ele ir compor um problema hum, no apartamento e noutro apartamento lá foi, ele tratar das coisas dele deixei lá, deixei-o lá com as ferramentas todas, lá vinha eu para casa e então depois é que fui comer a minha nora cozi massa branca com água e sal só uh, depois ela meteu queijo ralado e comeu com charcuteria e eu comi só legumes com boterraba nem charcuteria, nem ovos, nem nada tinha ali peixe panado de ontem à noite também não quis só comi isso. E depois comi uma tangerina e bebi um cafezinho com um montecal. Uh, não sei se toda a gente conhece ou sabe o que é um montecal, mas quem mora na Espanha sabe o que é um montecal. Porém, os montecaus não fui eu que fazi. Eu não fazia nada. Quando eu fui lá a Barcelona, eu comprei lá de montecal. De São muito bom. É assim, você põe na boca, aquilo é tipo assim... Areia. Quer dizer, eu não sei como é de explicar. Você trinca naquilo e aquilo parece uma nuvem. Desfaz tudo. É incrível. É, é, é engraçado. É, a sensação é muito engraçada. Porém, se você estiver a comer e a falar, faça cuidado. Pode apanhar a autoestrada velha e você abafar-se com... <risos> e casgar se com aquilo. Mas a sério, agora a sério. Eu falo na brincadeira, mas a sério. E depois sentamos-nos ali fora. Aliás, acabei de comer, o... tomar o meu café e o bolito ali fora no sol, ali fora sentada e estava um solzinho tão quentinho, tão agradável estava mesmo muito, muito bom aliás, limite estava quente demais depois quando comecei a sentir assim um friozinho eu vinha vim cá para dentro e sentei-me aqui um bocadinho no sofá e eu tinha ali um vídeo para editar para vocês 
Ai, desculpa. Estas intimidades. E olha, eu estou assim neste estado, mulheres. E eu disse, não, eu tenho que dar contas da vida a esta gente. Né? Bom, o vídeo da, 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 do passeio teve menos visualização. Estão a ver como é o tio Tutuba? O tio Tutuba é assim. Tem vídeos que vai dar mais visualizações, tem vídeos que vão dar... O que é que uma coisa tem a ver com a outra? Ele vira. Então estou-vos a dizer para lá e irás ver todos o vídeo para ter mais. Indiretamente estou a dizer isso. Mas eu não sei falar indiretamente. Falo diretamente mesmo. Não, estou a brincar, mas... Fiquei assim um bocadinho para o triste, pá. Porque se eu puser assim um vídeo... Ia matando hoje. Vou ter muita visualização. Se eu disser assim... Ai, oh, o dia hoje correu bem, fiz um almoço lindo, maravilhoso. Não tem visualização nenhuma. Sinceramente, sinceramente, gente, só que é desgraças. Parece quase o BFM. Só desgraças. Vamos escolher aqui uma caneca bonita. Quem é que quer ver um vídeo sobre a minha coleção de canecas? Alguém quer? Então diga aí. Hashtag coleção de canecas. Para eu fazer para vocês. E hoje vou... Ai, meu Deus do céu! E hoje vou de Elvira! 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 Não, não vou nada. Pronto, já mudei de ideias. Preciso de uma coisa assim mais... Mais... Perceberam? Esta... Hoje vai esta. Espera aí. Up, up, up. Ai, que eu sou pequenina! Eu sou pequenina, não sei fazer nada. Vou para a cozinha comer marmelada. Voilà. Hoje vai esta. Ele viram o que é que tem essa caneca tão especial? Eu fui a Paris numa das minhas viagens e comprei lá esta maravilhosa, romântica, linda. Ai, quero partilhar uma coisa com vocês, mulheres. Vou beber, nem sei o que quero beber, acreditam? Não sei o que quero beber, não sei o que quero comer. Vou comer um bocadinho de chocolate deste. Espera aí, espera aí, espera aí. Espera aí. Estou sem tripé, isto sem filtros. É uma... oh, a mão na frente da câmara, a luz que bate além. Isto sem filtros é uma pouca vergonha. Este, peraí, vou virar para ali por causa de não fazer a luz. Espera oh. aí, tenho que responder esta mensagem. Ai caramba, espera aí, vocês vão ser viradas deste lado, não posso. Bora. Desculpem lá, mas eu tinha que responder, era urgente. É a minha filha. Vocês sabem, meus filhos são prioridade. Este pelo está a me irritar. Este chocolate é muito bom. Opa, olha, olha bem, olha bem. Não babe! <risos> Mais outra mensagem. Espera aí. Espera aí, tenho que responder. Como tu veux? Como tu veux? Espera aí, oh meu Deus do céu. Como tu veux? Voilà. Hop. Isto hoje é mesmo um vídeo. Sem interesse nenhum. Olha o caramelo que tem dentro. Estão a ver aqui o caramelo? Olha aqui. Dá para ver? O caramelo? Ok. Hum. Vou pegar em voz outra vez.
Vamos beber um chá, qualquer coisa. E depois vou-vos mostrar só mais uma coisa. Hum. Enquanto fiz essas andanças todas de manhã, o Carlos lavou esta louça que ficou suja de ontem à noite. Lavou tudo. E estão aqui a loucinha do meio-dia. Como eu estou nesta de... Deu para perceber, não é? Claro que eu estive ao sol e não arrumei a cozinha. Está aqui os pratos. Meu e da minha nora. Depois, agora com o jantar. Estão a ver o sol? Que horas são? Que vou-vos dizer. São 17 e 1. E olha, o sol... Eu sei que não vai dar para ver, mas eu faço de propósito para não cortar. Que dia lindo! O dia está super lindo. E eu queria partilhar com vocês isto. Quem esteve um, no Facebook já viu. Olha, que coisa mais linda. Não é? Uh! Isto é mesmo uma perfeição. Se de junquia. Voilà! Fiz assim esta ranjuzinha. Olha coisa tão bonita. Está aqui. Em cima da mesa. E voilà! Agora vou tomar um chazinho. Espero que tenha, que alguém se tenha identificado. Ah, para informação, para quem viu ali passar aquilo, o cujo do presépio ainda está além, que ainda não deitei para o lixo, porque aquilo é muito grande, tem que ser tirado no dia em que o lixo passa, porque são papelões e se eu deixo na rua vai chover ou molhar e vai ficar tudo estragado. E aqui... Onde é que está? Aqui sou eu que estou a fazer as minhas costuras. Tenho aqui muita costura para fazer. E então é isso que eu vou. que eu estou a fazer agora. Uh, tenho tudo ali na sala e não tiro de lá. E de vez em quando, quando não tenho assim nada para fazer e me apetece, venho para aqui, assento-me com um chazinho, um café, com a televisão acesa. Às vezes com música, às vezes ouvir um vídeo, qualquer coisa. Tenho aqui as letinhas de costura. Continuo a fazer. E tenho aqui este montinho de roupa. Que é para fazer algumas transformações. Por exemplo, tenho aqui este macacão. Que eu quero tirar a parte de cima. Estão a ver? É umas calças pretas. Calças pretas com a parte de cima branca. Estão a ver? Ele é muito bonito. Estão a ver aqui é aberto e tudo. Porém, a parte branca, né, ela ficou escura. E então fica feio uh, andar em, com aquela parte assim escura, não é? Não fica, não está assim branquinho mesmo. E eu não sei como é que posso fazer para tirar aquela escuridão do, do macacão. Então eu para não deitar fora, porque as calças ficam muito bem. A parte de baixo que faz calças fica muito bem. Eu estou estive a pensar que eu vou descozer e fico só com a parte das calças, mas tenho pena porque eu gostava muito do macacão. Bom, eu espero que vou tomar um chá verde. Gosto muito do chá verde, não sei se vocês também gostam. Vou tomar um bocadinho. Ah, tenho outra coisa para vos mostrar, espera aí. Ai. Estou com uma mão, não dá. Vocês já viram? Quando eu vos quero mostrar, quando eu, não, qualquer pessoa, vos quero mostrar a fazer um chá, assim, todo chique, todo bonito, lindo, elegante. Temos que fazer uma preparação primeiro. Vou-vos mostrar uma coisa. Recebi ontem, ontem, recebi esta caixa. Acreditam que eu ontem já era de noite, já não dava para fazer o vídeo e eu sinceramente já estava cansada. E acreditam que eu hoje ainda não tive tempo para parar, para abrir a caixa, é impressionante. E um, agora vou ver este chá, vou esperar que o Kimi chegue, 
vou dar um bocadinho de atenção a ele e depois disso vou talvez abrir a caixa. Depois quero lavar o meu cabelo, mas quero deixá-lo assim 3 ou 4 dias sem lavar, ao menos até sábado ou domingo sem lavar, para que ele esteja assim um bocadinho mais em descanso. Uh, e, uh, e é isso. Não sei se vocês fazem também assim. Uh, comentem nos comentários se vocês também fazem assim. É importante a gente saber como é que fazemos e não nos sentirmos únicos, não é? Porque a gente pode dizer assim, ah, uh, sou eu que faço assim, o cabelo oleoso é cabelo sujo, é, é coisa de mulher porca, é coisa de... Não é? Eu não penso assim, nem sou pessoa de julgar assim, porque, porque eu também tenho. E acho que a gente só... Um, Acho que a gente só dá valor a algo, seja o que for, quando a gente vive na pele. Enquanto a gente não viver na pele, a gente pode dizer Ah, deve ser difícil, mas são só palavras. Porque imaginar mesmo, sentir na pele, é só quando a gente passa por esse momento assim. Então, então é isso. Vou dizer-vos um obrigado a quem chegou até aqui. Um obrigado a quem não chegou até aqui, mas obrigado na mesma. Bem-vindos a todos os novos que por aqui chegaram, que por aqui passaram. E que se quiserem, bem, inscrevam-se no canal, que assim vão receber as notificações um, de quando meto um vídeo. Mas têm que ativar o sininho, porque se não ativar, pode receber um vídeo sobre dois. Eu compreendo que eu medo vídeos todos os dias, podem ser vídeos a mais. Eu compreendo. <risos> Veja só até onde quiser, veja -se só até onde lhe der prazer e o que lhe der prazer. Porque diz que o que tudo que é demais é moléstia, assim se diz na minha terra. Quer dizer o quê? Quer dizer que você se vir muitos vídeos e até que haja uma parte que não seja interessante e que você veja na mesma, vai acontecer por você ter uma overdose de Elvira Lopes e depois você nunca mais... <risos> Mas nunca mais na sua, na sua vida vai querer ouvir falar de Elvira Lopes. Percebeu? Por isso. Não, mas agora a sério. Deixa de palhaçar, Elvira. Está bem. Agora a sério. Obrigada a todos. Eu gosto de brincar. <risos> Olha, o que mim estava... Eu vi o que vi aqui por a janela. <risos> Lá está. Estão a ver? Eu estava a dizer que estava mais perto do que mim. Não estou a mentir. Eu não minto. Eu posso não dizer certas coisas, mas menti não minto. O oh, meu quimizinho. Correu bem o teu dia? Sim. Mamãe, tu podes ver para do live? Por que não faço lives? Oi! A mãe teve um problema com a internet. Acho que o papai t'a parlé de, de la classe. Acho que o papai t'a parlé d'un message que la classe t'a envoyé. Oui, on va en parler não, juste oui. après, d'accord? Então, agora a falar a sério, um grande obrigado a todos. Espero que tenham gostado de ter ficado aqui a ouvir um bocadinho. Mais uma mensagem. Um beijinho, fiquem todos com Deus e até ao próximo vídeo. Bora lá, Sr. Cris? Bora! Bora.